ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் சாப்டரில் இருந்து இஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆன் ரியாக்ஷன் ரேட் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு ரியாக்ஷனை டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸில் கேரி அவுட் பண்ணுறப்ப அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் என்னவாகுது அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரைப் பண்ணுற வீடியோ தான் இந்த வீடியோ எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அர்ஹீனியஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிற கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த ஈக்குவேஷனையும் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு ரியாக்ஷனை வேறு வேறு டெம்பரேச்சரில் அதோட வேறு வேறு ரேட் கான்ஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு எக்ஸ்பிரஷனையும் இந்த வீடியோவில் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே நம்ம ரெண்டு ஃபேக்டரை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரியாக்ஷன் ரேட்டு இன்னொன்று டெம்பரேச்சர் ஸோ டெம்பரேச்சரை வச்சுட்டு ரியாக்ஷன் ரேட் என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிறத தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சாதாரணமாகவே ஒரு ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடு ஆர் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரியாக்ஷனோட டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகத்தான் செய்துங்கிறத நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எவிடென்சஸ் இருக்குது ஆனால் எல்லா ரியாக்ஷன்லேயுமே இது நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது எப்போவுமே எல்லாத்துக்குமே விதிவிலக்குகள் இருக்க மாதிரி இதுக்கும் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் இருக்குது ஆனால் ஒரு ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி இந்த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் டெம்பரேச்சரை வச்சு இன்க்ரீஸ் ஆகுது எல்லா ரியாக்ஷன்ஸ்லேயுமே சேமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் அக்யூரேட்டாக சொல்ல முடியாது ஸோ ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் சொல்கிறப்ப டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நிறைய ரூம் டெம்பரேச்சரில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப ரேட்டு ரொம்ப அப்ரிஷியபிளாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது லெட் மீ இல்லுஸ்ட்ரேட் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் என் டூ ஓ ஃபை அதாவது இந்த ரியாக்ஷனில் ஒரிஜினல் அமௌண்ட்லேருந்து பாதியாக ஆகிறதுக்கு அது எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது ஒரு ஒரு டெம்பரேச்சரில் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி சீல டென் டேஸ்க்கு நடக்குது அதாவது ஒரிஜினல் அமௌண்ட்லேருந்து ஹாஃப் ஆகிறதுக்கு அதே ரியாக்ஷனை டுவெண்ட்டி டிகிரி சீல கண்டக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த கன்வர்ஷன் ஃபைவ் ஹார்ஸில் நடக்குது திரும்ப இன்னும் ஸ்டில் த டெம்பரேச்சர் இஸ் இன்க்ரீஸ் டு ஃபிஃப்டி டிகிரி சி அப்போ ஃபிஃப்டி டிகிரி சீல இந்த ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ணுறப்ப த ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் டுவெல் மினிட்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி பாருங்க ஆஸ் த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் ரியாக்ஷன் ரேட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் அதாவது டைம் குறையுது இல்லையா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிற டைம் குறையுது டைம் குறையுதுன்னா ஸ்பீடாக நடக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் சாதாரணமாகவே ரூம் டெம்பரேச்சரில் நடக்கக்கூடிய நிறைய ரியாக்ஷன்ஸோட டெம்பரேச்சரை ஒரு டென் டிகிரி சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப அந்த ரியாக்ஷன் ரேட் என்னவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தே கெட் ஜஸ்ட் டபுள்டு அதாவது ரெண்டு மடங்கு வேகத்தில் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது அது இல்லாமல் சாதாரண டெம்பரேச்சரில் சரியாக நடக்காத நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் ஜஸ்ட் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணவுனே ரொம்ப நல்லாவே நடக்குது ஸோ இதையெல்லாம் கருத்தில் வச்சுட்டு ஒரு ரியாக்ஷன் டெம்பரேச்சரை எப்படி சார்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நிறைய ஆராய்ச்சிகள் செய்து அக்யூரேட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒரு சயின்டிஸ்ட் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஹீனியஸ் தான் அர்ஹீனியஸ் என்ன சொல்றாருன்னா ரேட்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வேரி வித் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து ரேட்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸ் மாறுது அப்போ எப்படி அங்கே இருக்கும்னா இந்த ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குல்ல திஸ் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு இ பவர் மைனஸ் இஏ பை ஆர் டி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிற மாதிரி தான் ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட்டு டெம்பரேச்சரை வச்சுட்டு வேரி ஆகுது பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் ஃபேக்ட்ஸ் ஹீ ப்ரப்போஸ்ட் அ ரிலேஷன் பிட்வீன் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் K is equal to A into E power minus EA by RT. இதில் K யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஏ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேக்டர் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்கு ப்ரீ எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபேக்டர் இஏ யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஆர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் டி இஸ் த அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் இது ஒரு முக்கியமான த்ரீ மார்க் ஆர் டூ மார்க் கொஷின் ரைட் த ஆர் அர்ஹீனியஸ் ஈக்குவேஷன் அண்ட் டிஸ்கிரைப் த ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஆர் டிஸ்கிரைப் த டேர்ம்ஸ் இன்வால்வ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை 
தரவா படிச்சுக்கோங்க இந்த ஈக்வேஷன்ல ஏங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேக்டர் ஆர் ப்ரீ எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபேக்டர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆக்சுவலாக இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேக்டர் எதை குறிக்கும்னா கொலிஷன் தியரியில் நான் சொன்னேன் இல்லையா தேர் வில் பி கொலிஷன்ஸ் பிட்வீன் ரியாக்டிங் மாலிக்யூல்ஸ்னு ஸோ எவ்வளோ கொலிஷன்ஸ் எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் கொலிஷன்ஸை இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேக்டர் இது வந்து டெம்பரேச்சரை வச்சுட்டு மாறாது தேர் ஃபோர் இட் இஸ் டேக்கன் அஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை கால்குலேட் பண்ணுற எக்ஸ்பிரஷனை எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அர்ஹேனியஸ் ஈக்குவேஷனை நான் எழுதிட்டுறேன் திரும்ப கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு இ பவர் மைனஸ் இஏ பை ஆர் டி ஓகே இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு டேக்கிங் லாக் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஓகே நேச்சுரல் லாகமே போட்டுடலாம் லான் கே இங்கே எடுத்துட்டேன் இங்கே ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்கு ஸோ இங்கே நடுவில் மல்டிபிளிகேஷன் எப்போவுமே இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்பிரஷனில் லாக் எடுக்கிறோம்னா அந்த மல்டிபிளிகேஷன் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இங்கே ஒரு லாக் கொடுக்கணும் இங்கே ஒரு லாக் கொடுக்கணும் நடுவில் ப்ளஸ் போடணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் லான் ஏ ஸோ அடுத்த டேர்ம் போகிறோமா ப்ளஸ் போடணும் லான் இ பவர் மைனஸ் இஏ பை ஆர் டி லாக் எடுக்கிறப்ப இதுக்கு எதுக்குமே நமக்கு வேல்யூ தெரியாது ஸோ அப்படியே இருக்கும் லான் கே இஸ் ஈக்குவல் டு லான் ஏ ப்ளஸ் இது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா லான் இ பவர் எக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் வரப்ப ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் தான் லாகு இ ரெண்டுமே இருக்கிறப்ப இந்த ஈக்கு பவரில் என்ன இருக்கோ அதுதான் அதுக்கு ஆன்சர் ஸோ இப்போ லான் இ இது ரெண்டுமே போயிடும் ஸோ அங்கே என்ன வந்துடும் மைனஸ் இத நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்காக கொஞ்சம் ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுறோம் லான் கே இஸ் ஈக்குவல் டு லான் ஏ மைனஸ் இஏ பை ஆர் இந்த டிய ஒன் பை டி தனியாக எடுத்து எழுதிடுறோம் ஓகே இது எதுக்காக எழுதுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பாருங்க இதுக்கு நேரம் ஒய் போடுறேன் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எம் இது எக்ஸ் இது சி ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் வந்தால் அது ஈக்குவேஷன் டு எ ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே எம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இஏ பை ஆர் ஸோ வேர் எம் இஸ் த ஸ்லோப் இல்லையா எம் வந்து ஸ்லோப்பு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இஏ பை ஆர் அப்போ அந்த கிராஃப்ல கிடைக்கிற ஸ்ட்ரைட் லைன் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்படி போகும் இங்க வந்து ஒய் இல்லையா எல் என் கே எல் என் கேவையும் ஒன் பை டி எக்ஸ் இல்லையா எக்ஸுக்கு நேரம் ஒன் பை டி ஸோ ஒன் பை டியையும் நம்ம பிளாட் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு நெகட்டிவ் ஸ்லோப் இருக்கும் அந்த நெகட்டிவ் ஸ்லோப் தான் மைனஸ் இஏ பை ஆர் சி சினா ஒய் இன்டர்செப்ட் அப்போ இங்கே கட் ஆகுதுல இந்த பாயிண்ட் தான் ஒய் இன்டர்செப்ட் ஸோ இதுதான் எல் என் ஏ இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அந்த எக்ஸ்பிரஷனை வச்சு ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷனை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸில் டூ டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்னா கே ஐம் சாரி டி ஒனில் அதோட ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கே ஒன்னாக இருக்கும் டி டூன்ற இன்னொரு டெம்பரேச்சரில் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கே டூவாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சரில் இந்த ரியாக்ஷனோட எக்ஸ்பிரஷனை இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்என் கே ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்என் ஏ மைனஸ் இஏ பை ஆர் டி ஒன் அடுத்தது எல்என் கே டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எல்என் ஏ மைனஸ் இஏ பை ஆர் டி டூ இப்போ இது ஈக்குவேஷன் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் இது ஈக்குவேஷன் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஈக்குவேஷன் டூலருந்து ஒன்னை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இது ஆக்சுவலாக கீழே வரணும் ஸோ நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்காக இதை எடுத்து மறுபடியும் கீழே எழுதிக்கிறேன் எல்என் கே ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்என் ஏ மைனஸ் இஏ பை ஆர் டி ஒன் ஓகே ஸோ இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஒன் இப்போ ஈக்குவேஷன் டூலேருந்து ஒன்று நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் எல்என் கே டூலேருந்து எல்என் கே ஒன்று சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ எல்என் கே டூ மைனஸ் எல்என் கே ஒன் ஓகே எல்என் ஏல எல்என் ஏ போச்சுன்னா கேன்சல் ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ எல்என் கே டூ நேராக மைனஸ் இஏ பை ஆர் டி டூன்னு இருக்கு 
அதுக்கப்புறம் இதை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மைனஸ் இன்ட்டு இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இஏ பை ஆர் டி ஒன்னு ஆகிடும் ஓகே இப்போ எப்போ இந்த ஈக் இந்த ஈக்குவேஷனில் மைனஸ் முன்னாடி இருக்குது ஸோ அது கொஞ்சம் அழகாக்கிறதுக்காக அதாவது அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்காக அப்போ என்ன ஆகிடும் இஏ பை ஆர் டி ஒன் ப்ளஸ் தான் இருக்கு இங்கேயும் ப்ளஸ் தான் இருக்கு இதை பின்னாடி போடுறோம் வேற ஒன்றும் பண்ணலை ஸோ மைனஸ் இஏ பை ஆர் டி டூ ஓகே இங்கே எல்என் கே டூ மைனஸ் எல்என் கே ஒன் இப்போ இதில் காமனாக இருக்கிறது நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இஏ காமனாக இருக்கு ஆர் காமனாக இருக்கு ரெண்டுலேயும் இஏ இருக்கு ரெண்டுலேயும் ஆர் இருக்கு ஸோ எடுத்துடுறேன் ஸோ இங்கே இஏ வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் பை டி ஒன் மைனஸ் இங்கேயும் ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன் பை டி டூ இந்த எல்என் என்ன பண்ணுறோம் லாகில் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா ஒரே ரெண்டு எல்லனுக்கு ஒரே எல்லன் போட்டுட்டு கே டூ பை கே ஒன் அப்படின்னு போடலாம் இந்த ஈக்குவேஷனை நான் இங்கே போடுறேன் இந்த எல்லனுக்கு பதிலாக நம்ம லாகுன்னு போடலாம் அப்போ லாகுன்னு போடுறப்ப டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் என்னவாகுன்னு பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ லாக் கே டூ பை கே ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இஏ பை ஆர் இந்த டி ஒன் டி டூவையும் இந்த எல்சிஎம் எடுத்து போடலாம் ஸோ டி ஒன் டி டூ இந்த டி டூ இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ டி டூ இங்கே வந்துடும் மைனஸ் இந்த டி ஒன்னால் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டி ஒன் இங்கே வந்துடும் இதில் இப்போ இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ இங்கே கொண்டு போகலாம் ஸோ லாக் கே டூ பை கே ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மேலே இருக்கு இல்லையா அதனால் கீழே போயிடும் இஏ பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஆர் ஆல்ரெடி ஆர் இங்கே இருக்கு இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ தான் இங்கே வருது ஸோ பிராக்கெட்டில் என்ன இருக்கு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் பை டி ஒன் டி டூ அப்படியே பார்த்து எழுதிடும் ஸோ இதில் இந்த ஃபார்முலாவை கூட யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் கொஷின் எப்படி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி இதில் எதை வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஈவன் நீங்கள் இதை கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் நமக்கு நாலு வேல்யூ தெரியணும் இல்லையா கே ஒன் கே டூ தெரியணும் டி ஒன் டி டூ தெரியணும் இஃப் கே ஒன் கே டூ டி ஒன் டி டூ ஆர் நோன் இஏ கேன் பி கேல்குலேட்டட் இதுக்கான நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் சால்வ் பண்ண தான் போகிறோம் ஸோ இந்த அரீனியஸ் ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா ஒன்று டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஆர் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை டிக்ரீஸ் பண்ணாலும் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்